Bom, pessoal, nessa aula a gente vai fazer um exercício ainda mais simples ainda, ok? Então, vou copiar em base de diretivas aqui, vou, colo vou colocar, e isso aqui vai ser o 2, ok? É, a gente vai, vai deixar guardado um exemplo com dois campos, ok? Tá? E mais para frente vocês vão ver por que vai fazer sentido, porque a gente vai voltar e trabalhar em, algum, em, em alguns outros exercícios que a gente já trabalhou, tá? Então aqui eu vou colocar, vou apenas é, copiar esse cara aqui, tá? Eu vou colocar um, 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 um script, pessoal, é, para a gente poder também é, ver o exemplo, não só ver o exemplo na frente, mas a gente colocar um, um, um tutorialzinho, né? É, sobre o que seria o exemplo, uma coisa que eu percebi, eu também não estou colocando os títulos aqui, não tem problema, a gente arruma depois, mais para frente, a gente arruma tudo de uma vez, é mais para ganhar tempo mesmo, para não fazer aulas grandes, e deixa eu colocar aqui, pera. vou colocar aqui, valor 1, tá. e o de baixo vai ser valor 2, aqui, tá. aqui, Eu vou colocar valor 1, vou colocar 12 e aqui eu vou colocar valor 2. Ah, meu cachorrinho tá aqui, tá, ele sobe em cima da mesa, né? É, e aí... Eu estou programando ele ficar fica bagunçando aqui em cima. Então vamos lá. Tá, um... Aqui eu vou colocar aqui number. number. Tá, aqui eu vou somar esses dois valores. Eu vou multiplicar. Então, para a gente ter um, um, um tutorial mais consistente, né, pessoal? É interessante que a gente consiga enxergar isso também do outro lado, né? Então, uh, nas próximas aulas eu vou fazer um script externo e aí depois a gente só atribui aqui em cima, tá? A gente atribui aqui em cima e, e aí, aí conforme for, vai ter um botãozinho que a gente clica e consegue ver o código também, tá? Uh, só não vou parar para explicar muito um exemplo, não vou fazer, se você quiser, faça. Mas explicando um exemplo ngmoda, né, a gente poderia é, ter, ter isso do lado do HTML e escrevendo ali na frente, olha, esse, esse adjetivo ngmoda saiu para isso, blá, 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 blá. Né, seria interessante também, seria bom, mas aí no caso é, iria estourar o meu tempo aí, né, e eu ia... ia ia passar muito tempo fazendo isso valor 1 um, valor 2 eu sei que é repetitivo tá e, e já acaba até sendo um pouquinho Uh, digamos assim, um pouquinho já é repetitivo mesmo, né, pessoal? Mas, mas fica tranquilo. Na... Mais pra frente a gente vai. A gente só tá ganhando tempo aqui. Mas a gente vai utilizar esses valores aqui. Esses exercícios pra, pra outras, outras ações aqui. Uh, deixa eu ver se tá tudo certinho, tá? E a gente precisa do máximo de exemplo possível também, né? Caso a gente precise usar como referência. Essa é a ideia do, de, de fazer tipo, do estilo de uma aplicação. Então tá aqui. É, eu consigo. Conforme eu vou subindo aqui, pessoal, você percebe que ele vai. Ele vai ele, só que ele vai somando as duas. Aliás, ele vai, vai multiplicando as duas. Ok? E se eu subir aqui também. É a mesma coisa se diminuir aqui. Ó, e a mesma coisa se diminuir aqui. Tá? Ele sempre multiplica. A quantidade que está lá, vamos ver, 10 por 10, é sempre. Tá? Se eu colocar vezes 1 aqui, dá na mesma e mudar no valor de cima, entendeu? Então assim, independente do valor, né, eles estão sendo multiplicados os valores. E conforme eu vou pulsando aqui, aí vai 
né? Vai aumentando lá. Tá? Mas é bom, pessoal. Uh, por mais que, que. Assim, não mudou nada, né? A gente já fez isso aqui antes, né? A gente viu um pouquinho mais lá atrás, trabalhando com valores. É... Mas enfim, é interessante a gente ter o máximo de quantidade de, de exemplos possível para a gente poder utilizar quando for necessário. Tá? Ou pelo menos ter uma, uma, uma intuitiva né, de como fazer uma determinada ação, tendo, tendo como um exemplo alguma coisa que a gente já tenha feito. Tá? Eu só estou empucado com esses títulos aqui, mas, meu, isso aqui é desleixo meu, tudo bem, tá? Eu acho que o importante é o conteúdo que está sendo apresentado, o resto, o resto aí a gente, a gente melhora mais pra frente, tá bom? Então, aguardo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá!